সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা সবাইকে শুভেচ্ছা শুরু করছি আপনাদের জন্য অনুষ্ঠান কৃষি ও কৃষকের গল্প আজ আমি আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি সাতক্ষীরার কলারোয়া উপজেলার সোনাবাড়িয়া গ্রামে এই গ্রামে ভ্রাম্যমান মৌ চাষ করেছেন মোশারফ হোসেন মোশারফ হোসেন দীর্ঘদিন যাবৎ দেশের প্রতিটি জেলাতে ভ্রাম্যমান মৌ চাষ করে থাকেন এখানে তিনি বড়ুই ফুলের মৌ চাষ করেছেন তার মৌ চাষ নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন আপনাদেরকে দেখাবো পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাদের সাথে আছি আমি রাহাত রাজা ভ্রাম্যমান মৌ চাষিরা যখন একজনের বাগানে যেত বাক্স বাসানোর জন্য তো তারা এক সময় ভালো ব্যবহার করত না বলতো যে এখানে বাক্স বাসালে আমার ফসলের ক্ষতি হবে কিন্তু সেইটা থেকে দিন দিন কিন্তু কৃষকরা বুঝে এখন কিন্তু বাক্সগুলো বসাতে দিচ্ছে বাক্সগুলো প্রতিটি ক্ষেতে কিংবা বাগানে বসিয়ে এখন কৃষকের লাভ হচ্ছে এখান থেকে তো আমরা এখন কথা বলবো ভ্রাম্যমান মৌ চাষি মোশারফের সাথে লিচু ফুলের মধু চাষ করেছেন বাক্সে এখন দেখছি আপনি বড়ুই ফুলের মধু চাষ করছেন তো এ বিষয়ে একটু জানতে চাই এবং এখানে কতটি বাক্স আছে প্রতিদিন কি কি কাজ থাকছে এগুলো জানতে চাই সরিষা ফুলের মধু আমাদের দেশে উৎপাদন অনেক আগে থেকে হয়ে আসছে আচ্ছা আর লিচু ফুলেও হয়েছে এর আগে তো আমাদের সাতক্ষীরাতে ইদানিংয়ে বা এই কয়েক বছরে বড়ুইটা এত বাড়তি বা এত বেশি বড়ুই বড়ুই গাছ হয়েছে বা এত বেশি বড়ুইর আবাদ হয়েছে যেখানে আমরা এখন ভ্রাম্যমান মুখমা বসি বড়ুই ফুলের মধ্যে উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে তো এটা বাংলাদেশে শুধু আমাদের সাতক্ষীরা জেলাতেই বড়ুই ফুলের মধ্যে উৎপাদন হচ্ছে এটা মনে করেন আনকমন সোর্স এখন ডেনু সিজনে কোথাও কিন্তু মধু উৎপাদনের কোনো সিস্টেম নেই কোনো ব্যবস্থাই নেই অন্য অন্য যে জেলার মৌচাষীদের অবস্থা হচ্ছে মৌমাসি খুব খারাপ পজিশনে আর আমরা সাতক্ষীরাতে উৎপাদনেই চলে গেছি জাস্ট এটার ফ্যাসিলিটি হচ্ছে আমাদের জেলার মধ্যে মানে পর্যাপ্ত পরিমাণে বড়ুই চাষ হচ্ছে আর বড়ুই ফুলের মধ্যে খুব টেস্টি সামনে শীত সরিষার আগে সরিষার মধুটা তো আসেই আর বড়ুই ফুলের মধ্যে খুব স্বাদ সেই হিসেবে আমরা মোটামুটি এখান থেকে বড়ুই ফুলের মধু উৎপাদন করছি ভালো তো এক্ষেত্রে একটা সমস্যা দেখা যায় না যে ফসলের ক্ষতি কিংবা বিভিন্ন রকম রোগ থেকে বাঁচার জন্য কৃষকরা কিন্তু গাছে বিভিন্ন রকম কীটনাশক স্প্রে করে তো সেক্ষেত্রে আপনারা কী ধরনের পদক্ষেপ অবলম্বন করেন বিষয়টা হচ্ছে যে কীটনাশক তো চাষিরা মানে ফসল চাষিরা কীটনাশক ব্যবহার করেই আমরা কীটনাশক বিরোধী সবসময় আচ্ছা আপনি অবাক হবেন আমরা একটা টাইম দেখতাম যে জঙ্গলি মাছি বুনো মাছি যেটা বোনের যে মাছি যেটা আচ্ছা ওটা একসময় প্রচুর চাক দেখা যেত আমাদের গ্রামগঞ্জে বা পাড়া গায়ে মানে ঝোপ জঙ্গলের ভিতরে সেই যে মানে জঙ্গলি যে মাছিটা বুনো মাছি বা যে যেটাই বলে ওটা বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে এ পিস ডরসাটা তো ডরসাটা মাছিটা আজকে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে এর একটাই কারণ হচ্ছে মাত্রা অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার মাত্রা অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার কারণে ওই ওই মানে প্রাকৃতিক মৌমাছিটা সম্পূর্ণ ধ্বংসের দ্বার প্রান্ত যে চাকের মধু বলি আমরা হ্যাঁ চাকের ওই মৌমাছিটা সম্পূর্ণ ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে প্রায় তো আপনার ওই মাত্রা অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার বলতে পারেন আপনার ওই যে মানে পরিবেশ বিপর্যয় জলবায়ু বিপর্যয়ের কারণে ঝড়ের গতিও বেশি ঝড়ে গাছপালা ধ্বংস হচ্ছে অনভিজ্ঞ লোকে চাক কাটতেছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে গাছ কাটতেছে বিধায় মানে মনে করেন যে আপনার ওই ন্যাচারাল যে মাছিটা গাছের যে মাছিটা আজকে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে তার এই বিকল্পস্বরূপ আমাদের বক্সের মৌমাছি আপনারা যারা মধু এখান থেকে সংগ্রহ করে বাজারজাত করেন তাদের প্রতিনিয়ত এখানে প্রচুর একটা কাজ থাকে যে কাজটা শতভাগ করে উঠতে হয় আপনাদের মৌ চাষ করতে হলে তো এই কাজ নিয়ে আপনার কাছে জানবো এখানে কতটি বাক্স আছে এবং প্রতিদিন এখানে কি কি কাজ থাকছে এখানে প্রায় দেড়শোর মতো বক্স আছে আর বক্সগুলোকে পরিচর্যা করা দেখভাল করা এই তাছাড়া মনে করেন যে পাশাপাশি পাঁচ সাতজনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয় ওগুলো বাজারজাত করুন আবার অসুবিধার কথা যারা বলতে বলা যায় অসুবিধা যারা সেটা হচ্ছে এলাকার এই সাতটি অঞ্চলের মানুষই এখনও ভ্রান্ত ধারণার ভিতরে আছে যেমন মনে করেন তাদের ধারণা হচ্ছে যে বড়ুই ফুলে মৌমাছি বসলে বড়ুই ফুলের ক্ষতি ফসলের ক্ষতি হয় এই সমস্যা থেকে আমরা কোনোভাবেই বেরিয়ে আসতে পারছি না আমরা উপজেলা প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করছি মিডিয়ার সাথে যোগাযোগ করছি জেলা কৃষি কর্মকর্তার সাথে কথা বলছি কিন্তু আমরা ফিল্ড পর্যায়ে চাষিদেরকে এই ধারণা দিতেই পারতেছি না এখন এটি একটা বড় সমস্যা সাতক্ষীরাতে সাতক্ষীরের মতো জায়গায় যে সাতক্ষীরাকে কৃষির রাজধানী বলা হয় 
কৃষি বা চিংড়ি বা টোটাল এগ্রিকালচারাল মানে রাজধানী সাতক্ষীরা বলে আর সাতক্ষীরাতে এখন আমরা এই ধরনের সমস্যা ফেস করি যেখানে মৌমাছি মৌ ভ্রাম্যমান মৌ খামার স্থাপন করলেই মানুষের ধারণা যে তার ধান নষ্ট হচ্ছে তার বড়ুই নষ্ট হচ্ছে তার আম নষ্ট হচ্ছে তো ফসলের পরাগায়ন হয় এবং মৌ চাষ মৌ চাষ অবশ্যই ফসলের পরাগায়ন করে মৌ চাষ আপনি আপনি পরাগায়ন ছাড়া কোনো ফসলই আপনি সুষ্ঠু ফসল বলতে পারবেন না যেমন আপনি চায়নাতে হিসেব করেন চায়নাতে কোনো বীজ যখন আপনি মার্কেটিং করবেন ওই বীজ কোম্পানিকে লিখতে হবে যে গভর্নমেন্ট রেজিস্টার কিন্তু কোন ফার্ম মৌ ফার্ম আপনার এই ফসলে ফুলের সময় ভিজিট করছে বা পরাগায়ন করছে তখন সেই বীজটা মার্কেটিং করতে পারেন আমাদের দেশে এই নিয়ম নাই আর এই নিয়মের তোয়াক্কাও নাই আর গভর্নমেন্ট থেকে কোনো ব্যবস্থাও নাই আপনি তো বললেন আপনার এখানে প্রায় একশো পঞ্চাশটির মতো বাক্স রয়েছে তো আপনার কাছে একটু জানতে চাই প্রতিটি বাক্স তৈরি করতে কত টাকা খরচ হয় এবং এর ভেতরে কয়টি ফ্রেম থাকে বক্স তৈরিতে একটা কাঠের বক্স মনে করেন পাঁচশো থেকে সাতশো টাকা খরচ হয় আচ্ছা আর পার ফ্রেম মৌমাসির দাম ছয়শো টাকা আচ্ছা এটা সিজনাল একটা দাম থাকে সরিষার দিকে একটু বেশি থাকে সুন্দরবনের সিজনটা শেষ করলে আর একটু কমে যায় এইভাবে রুল রুলিং অনুযায়ী সিজনাল একটা দাম থাকে আর পার বক্সে আটটা ফ্রেম থাকে এলি পার বক্সে আটটা ফ্রেম পার ফ্রেম ছয়শো টাকা একটা কাঠের বক্স পাঁচশো টাকা এই হলো হিসাব আর যদি ওয়েদার ভালো থাকে আমার মৌমাসি কোয়ালিটি ভালো আছে বা সামনে ফ্লাওয়ার পজিশন ভালো তাহলে পনেরো দিনে একবার কালেকশন করা যায় মধু ওটা কত কেজি আসে পনেরো দিনে একটা বক্স থেকে ধরেন আধা কেজি আসে বা এক কেজি আসে পনেরো থেকে দুশো গ্রাম আসে এই মৌমাসি কেনার বিষয়টা একটু জানতে চাই মৌমাসির পার ফ্রেম ছয়শো টাকা এটা একটা কমন রেট একটু বাড়ে আবার একটু কমে মানে ছয়শো পাঁচশো টাকা থেকে ছয়শো টাকা আমার বাক্সের পিছনে খরচ আর মৌমাসি কিনতেও কি এত টাকা লাগছে পার ফ্রেম আপনার ছয়শো থেকে পাঁচশো টাকা তার মানে তো অনেক টাকার মৌমাসি কিনতে হচ্ছে এরকমই কিন্তু আপনার মৌমাসির রেট দামটা তখনই কম থাকে যখন টোটাল সিজন মানে আপনার সোর্সগুলো শেষ হয়ে মৌমাসি কি নিজে নিজে এখানে বংশবৃদ্ধি করে না বংশবৃদ্ধি করে আমার প্রজেক্ট থেকে বংশবৃদ্ধি করতেছে আমি আর একটা বক্স বাড়াইতেছি আমি গ্রাফটিং পদ্ধতিতে এক বক্স থেকে একাধিক রানি উৎপাদন করতেছি আমি মানে আমি চাক বাড়াইতেছি সিট সিট দিয়ে যেটা কম্বো ফাউন্ডেশন সিট বা সিএফ সিট বলে সিএফ সিট দিয়ে আমি আবার আর একটা নতুন বক্স তৈরি করতেছি এভাবে আমার ফ্রা প্রজেক্ট থেকে মধু পাচ্ছি আমি মৌমাসি পাচ্ছি আমি মধু মার্কেটিং করতে পারতেছি পাশাপাশি আরেকজনের কাছে মৌমাসি বিক্রয় করতে পারতেছি আপনার এখানে মোট কয়জন কাজ করছে আমাদের এখানে ধরেন মোটামুটি তিনজন চারজন আমরা পারমানেন্ট আর তিনজন হচ্ছে ডেলি লেবার বলতে পারেন আচ্ছা কিছু মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে এখানে তো তাদের কীভাবে আপনারা পারিশ্রমিকটা দিচ্ছেন আমরা আমাদের যারা এখানে মান্থলি আছে মাসিক চুক্তিতে আছে ধরেন সাত আট হাজার দশ হাজার টাকা বেতন আর ডেলি লেবার যারা আছে তো পাঁচ ছশো টাকা বেতন আচ্ছা এখানে কাজটা কী থাকে প্রতিদিন প্রতিদিনের কাজটা হচ্ছে বক্স পরিচর্যা করা সপ্তাহে বা দশ দিনে একদিন মধু কালেকশান করা বক্সের মানে টুকি টাকি যেগুলি কোথাও সমস্যা হলো কিনা নষ্ট হলো কিনা এই কাঠের বক্স তৈরি করা লাগে কাঠের ফ্রেম তৈরি করা লাগে আচ্ছা মৌমাসির মানে কি বলে মৌমাসির যে চেক দেওয়া লাগে চেক এটা পরিচর্যা এখন আমার কোন বক্সে কী কী সমস্যা কোন বক্সে রোগ লাগলো কি না কোন বক্সে রানিতে সমস্যা কোন বক্স মানে খাবারের বা বিভিন্ন রকম সমস্যা এগুলি এ টু জেড একটা দৈনন্দিন একটা কাজ থাকে তারপর সাত দিন দশ দিন একদিন মধু কালেকশান তারপরে বক্সের আশপাশে অনেক ঘাস আপনি এখনও দেখতে পাচ্ছেন এটা পারি নেই সময়ের অভাবে ঘাসগুলি পরিচর্যা করা এই এই ধরনের কাজগুলি ফার্মে বেশি থাকে প্রতিনিয়ত এখন তো আপনি বড়ি ফুলের মধু চাষ করছেন এখান থেকে এই বড়ি ফুল যখন ফুটে বড়ি ধরবে গাছে তখন তো আপনার এখান থেকে চলে যেতে হবে অন্য ফুলে যাবেন তো সে যাওয়ার প্রক্রিয়াটা একটু জানতে চাই বড়ি ফুলের শেষ হওয়ার পরে সর্বোচ্চ আমার দশ দিনের একটা গ্যাপ থাকে দশ দিনের গ্যাপের পরে আমি সরিষা ফুল পেয়ে যাব তো সরিষা ফুলে আমি যখন যাব তখন আমার টোটাল বক্সগুলি ভিতরে ফ্রেম ফ্রেমগুলি দুই মাথায় ফ্রেক তার কাটা যেটা বলে ফ্রেক দিয়ে আমি নেট দিয়ে প্যাকিং করে আমি ট্র্যাকে লোড দিয়ে আমি নতুন কোনো সোর্সে চলে যাব মানে দেশের এই প্রান্ত থেকে প্রান্ত থেকে ছুটে বেড়া মৌমাসির মতোই আমরা এই প্রান্ত থেকে উপরান্ত ছুটে বেড়াচ্ছি উদ্দেশ্য হচ্ছে মানে মানুষকে খাঁটি মধু খাঁটি পণ্য মানুষের সাথে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে এই অভিযানের মূল লক্ষ্য আমি একটু আমার দর্শকদেরকে জানাতে চাই আপনার মাধ্যমে সাধারণত অল্পের ভেতরে কতটি বাক্স নিয়ে কত টাকা বিনিয়োগ করে এই চাষে আসা যায় তো এটি আমি একেবারে আমার প্রতিবেদনের শেষে আপনাদের কাছে শুনব তার আগে এখন আপনার এখানে কী কী কাজ চলছে সেগুলি একটু দেখতে চাই আমাদের এখানে আমার ফার্মে আমার ফার্মে এখন কাজ চলছে বক্স থেকে মধু কালেকশন বক্স থেকে মধু হার্ভেস্টিংয়ের পাশাপাশি বাংলাদেশে আমরা এই প্রথম চাকসহ যে মধু যেটা বলেন কম্বহানি বাইরে চলে বিদেশে চলে আমাদের দেশে এখনও কেউ করে নাই
আর তো বোঝেনি মাঠে শোয়া তাগুর ভিতরে থাকা এক নম্বর দু নম্বর কথা হচ্ছে এই চ্যালেঞ্জিংয়ের পাশাপাশি আর একটা বড় চ্যালেঞ্জিং হচ্ছে শাক সহ মধু এটাকে কম্বহানি বলা বা হানি কম্ব যে যে ভাষায় বলে এটা বাইরের অন্য উন্নত রাষ্ট্রগুলোতে চলে আমাদের দেশে এই প্রথম আমরা এই প্রথম মার্কেটিং করতেছি বা প্রথম উৎপাদন করতেছি উৎপাদনের আগে মার্কেট থেকে আমরা ভালো সাড়া পেয়েছি সবার অনেক অর্ডার আছে তো সেই হিসেবে আমরা শাক সহ মধুর এই প্রথম মার্কেটিংয়ের জন্যে আমরা উৎপাদন যাচ্ছি চলেন দেখে নেওয়া যাবে আমরা একটু দেখি তাহলে দর্শক বন্ধুরা আমরা এখন দেখব কিভাবে চাকস মধু প্যাকেটিং করা হয় মোশারফ ভাই আমাদের একটু দেখেন ইনশাল্লাহ আমি এখন দেখাচ্ছি আপনাদের চাকস মধুটা আমরা বা কম্বহানিটা মানে কিভাবে আমরা প্যাকিং করতেছি বা মানে ফ্রেম থেকে চাকটাই কেটে ফেলবেন আলাদা করে হ্যাঁ হ্যাঁ সিস্টেম থেকেই আর এই সিস্টেমে আমরা বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও আমরা অত আধুনিকভাবে না করলেও মোটামুটি মানসম্মতভাবেই করছেন তাহলে আমরা প্রাথমিক শুরু করছি ইনশাল্লাহ পরে আমরা সিস্টেমটাকে একটু মোটিভাই করে আচ্ছা আপনাদের দেব আর কি বা মার্কেটিং করব সেক্ষেত্রে আপনারা ওজনটা আসলে কিভাবে দিবেন চাক চাক শোটা যখন বিক্রি হবে মার্কেটে তখন চাক শোই ওজন হবে আচ্ছা এখানে আলাদা করে চাক বাদ দেওয়ার কোনো অবকাশ নেই সেক্ষেত্রে দাম তো তাহলে একটু যারা কিনবে তারা তো বেশি মনে করবে না দাম বেশি মনে করবে না কম্বহানির যে রেটটা চলে আন্তর্জাতিকভাবে যে রেটটা চলে সেই রেটে আপনারা সেরকম রেটেই মার্কেটিং করব ইনশাআল্লাহ এবং এটা অনেক টেস্টি আপনি ধরে কথা বলতে আসলে চাক থেকে মধু খাওয়াটাও আমরা শুরু করেছি বা মার্কেটিং প্রক্রিয়া চলছে এটা অন্যরকম একটা স্বাদ মানে একেবারে চাক থেকে ভেঙে মধু খাচ্ছি আপনি তো এখানে মধু চাক সহ তৈরি করছেন মার্কেটিং করার জন্য কিন্তু নেটের ভেতরে কাজটা কি চলছে নেটের ভিতরে হানি স্ট্রাকচারের মাধ্যমে হানি স্ট্রাকচারের মাধ্যমে লিকুইড মধুরা কালেকশন হচ্ছে আচ্ছা যেটা আর কি আগেই করতেন আপনারা আগে যে পদ্ধতিতে মধুরে বের করতাম সেই পদ্ধতিতে আমাদের যে প্রচার আছে আমরা প্রচার প্রসারের মাধ্যমে আমাদের অনেকেই জানিয়েছি মার্কেট থেকে সবাই চাইছে আর কি আশা করি এটা মার্কেটে দেওয়ার পরে আরও ভালো রেজাল্ট আসবে এই আর কি চাক সহ আর কি মধু সংগ্রহ করে প্যাকেটিং করা হচ্ছে এই হলো অবস্থাটা এই এটা হলো চাক সহ মধুর এই যে চাক সহ মধুর মাত্রা অনেক বেশি দেখতে হ্যাঁ চাকের ভিতরে মধু মৌমাছি ন্যাচারালি রাখছে এই যে ক্যাপিংটা ক্যাপিং পয়েন্টটা উঠে দিলে আপনি দেখতে পাবেন এটা হচ্ছে ক্যাপিং হ্যাঁ সাদাটা হ্যাঁ সিল বা ক্যাপিং বলতে পারেন এটা ভিতরে পরিপূর্ণ মধুতে ভরপুর আচ্ছা এটা পরিপূর্ণ মধুতে ভরপুর আমার দেখা এটা পরিপূর্ণ মধুতে ভরপুর প্যাকেটিং করা মধুগুলো আমরা একটু দেখি এটা তো প্রাথমিকভাবে আপনারা প্যাকেটিং করছেন এরপরে তো আবার প্যাকেটিং ফার্ম থেকে এটা প্রাথমিক প্যাকেট হচ্ছে এরপরে প্লাস্টিকের কৌটা টিফিন বক্সের মতো একটা স্বচ্ছ কৌটায় আচ্ছা ওটা আরো সুন্দরভাবে সাজিয়ে প্যাকেট করে ওটা মনে করেন যে পার্সেল হবে আচ্ছা বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় একটা পার্সেল সার্ভিসের মাধ্যমে মানে ফোন ইন করে অনেকে টাকা পাঠালে আপনারা মধু পাঠিয়ে টাকা পাঠাই বা কুরিয়ারের মাধ্যমে অর্ডার হলে আমরা পাঠিয়ে দিয়ে থাকি আচ্ছা ভাই আমরা এখানে তো দেখলাম আপনি চাক থেকে মধু সংগ্রহ করছেন কিভাবে এবং চাক সহ মধু কিভাবে বাজারজাত করছে এই পাশে কিভাবে মধু ড্রামে ভরা হচ্ছে সেটি একটু দেখার জন্য আমরা চলে যাই বাক্সর থেকে যখন ওই ফ্রেমগুলো বের করা হচ্ছে তখন দেখছে একটা স্প্রে দেওয়া হচ্ছে এটা দেওয়ার কারণ কি একটু জানতে চাই এটার নাম হচ্ছে স্মোকার ধোয়াদানি ওটা ভিতরে হচ্ছে চট 
সালা সর দিয়ে কৃত্রিম একটা ধোয়া তৈরি করে মৌমাছিকে দিলে সাময়িক সময়ের জন্য মৌমাছি একটু দূরে সরে যায় তাতে আমাদের মধ্যে হারভেস্ট করতে গেলে ওরা স্টিংটা কম করে আচ্ছা জাস্ট এটা হলো মানে ওটা হলো ধোয়া দানি আর কি আমি একটু জানতে চাই আপনি যেহেতু আম গাছের নিচে বাক্সগুলি বসিয়েছেন এবং বরুই ফুলের মধু সংগ্রহ করছেন তো জানতে চাই এখানে তো একশো পঞ্চাশটির মতো বাক্স রয়েছে ঠিক এইখানের আয় ব্যয়ের হিসাবটা একটু জানতে চাই দেখেন একটা ফিল্ডের হিসাব তো একটা ফিল্ডের হিসাব তো আসলে করলেই হবে না মনে করেন যে আমার রেনু সিজনে খরচ করতে ওইটার হিসাব করে আমি একটা সোর্স পাইলাম এখান থেকে আমার কিছু আসবে এখানে আসতে আমার বিশ হাজার টাকার ট্রাক ভাড়া লাগছে সব মিলে হয়তো এখানে আমি এক দেড় লাখ টাকার মতো পাবো এরকম সামনে আবার কিছুদিন অপেক্ষা করা লাগবে এরপর আগে আবার সরিষা আসবে সেই গ্যাপটাতে কিছু খরচ আমরা সরিষাতে যাওয়ার আগে শুধু বরুই ফুলের এখানেই আপনার কত টাকা লাভ হতে পারে আপনি মনে করেন বরুই ফুলে আমার বরুই ফুলে আমার প্রজেক্টে টোটাল হিসাব বাদে আমরা আশা করি এক লাখ টাকা পাবো এক লাখ টাকা লাভ পাবেন এখানে খরচ কত হলো আসতে মনে করেন বা বিশ হাজার টাকা গাড়ি ভাড়া আর বাক্স তো তৈরি করা হ্যাঁ বাক্স তৈরি করা আসতে মনে করেন বিশ হাজার টাকা ভাড়া আর আনুষঙ্গ খরচ আরও তিরিশ হাজার টাকা ধরেন আচ্ছা প্রায় এক লাখ টাকা লাভ হতে পারে প্রায় এক লাখ টাকা লাভ যদি ওয়েদার আমার পজিটিভ থাকে আর এখানে আপনি ঠিক কয় মাসে কত কেজি মধু পাবেন বরুই সিজনটা মনে করেন এক মাস দশ দিনের মতো কিন্তু মাঝখানে কয়েকদিন ওয়েদার খারাপ ছিল ঝড় বৃষ্টি ছিল সব মিলে হয়তো এক মাস এক মাসে আমি তিনটা কালেকশান পাবো মৌ আপনাকে সংগ্রহ করে দিচ্ছে মৌমাছি গুলো এবং আপনার এখানে একটু পরিশ্রম থাকলেও সারা দেশে ঘুরে ঘুরে বেড়ান আপনার নিজের কাছেও তো খুব ভালো লাগে তো এ বিষয়ে আরো একটু জানতে চাই আমার দর্শকদেরকে জানানোর কথা বলেছিলাম প্রথমে আপনাকে যে সাধারণত যারা নতুন ভাবে শুরু করতে চাই কোথা থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে কয়েকটি বাক্স নিয়ে কিভাবে শুরু করবে মৌ চাষ আসলে একটা মানে আনন্দদায়ক বিষয় আমার আমার পালিত মৌমাছি দ্বারা আমি একটা মৌমাছিকে ট্রিটমেন্ট দিলাম আমি তার পরিচর্যা করলাম সার্বিক দেখভাল করার পরে যখন বক্সে মধু আসবে আসলে সত্যি কি সেটা আনন্দ আনন্দের বিষয় আপনি একটা গাছ লাগাইলেন গাছে যখন ফল আসবে তখন আমি প্রকৃত আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন আর এই আনন্দর আগেও কিছু কষ্ট আছে কিছু ঘাত প্রতিঘাত পার হতে হয় যেমন রাস্তায় ট্রাফিক পুলিশের হয়রানি মৌমাছির গাড়ি দেখলে তাদের শরীরে বিষ করে মানে পয়সা বেশি লাগে তো এই এই ধরনের কিছু কষ্ট আছে কিছু এলাকায় ভ্রাম্য মুখমান স্থাপন করলেই মানুষের গায়ে জ্বালা শুরু হয়ে যায় যে মৌমাছি ফসলের ক্ষতিকর ফল আছে এটা তো সত্যি নয় না এটা সত্যি নয় কিন্তু এই যে বুঝাবে কেটা আমরা চাষিরা সাধারণ মৌ চাষিরা একটা কথা বোঝানো আর এগ্রিকালচার অফিসার এসে একটা কথা বোঝানো বা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা বোঝানো বা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আপনারা কৃষি অফিসারদের সহযোগিতা চাচ্ছেন আমরা কৃষি অফিসারদের সহযোগিতা চাচ্ছি ওনারা আসে এবং আমাদের দাবি যে ওনারা যেন নিয়মিতভাবে আমাদের ভ্রাম্যমান খামারগুলি ভিজিট করে এটা গেল একটা সাবজেক্ট আর একটা সাবজেক্ট হচ্ছে খরচ কেমন কীভাবে করতে পারেন বা কোথা থেকে যোগাযোগ প্রশিক্ষণের বিষয় প্রশিক্ষণের বিষয়টা বাংলাদেশের প্রত্যেকটা জেলাতে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র কুটির শিল্প কর্পোরেশন বিসিক অফিস আছে আপনি সংশ্লিষ্ট জেলার বিসিক অফিসে কথা বলে আপনি মৌ চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিতে পারেন অথবা আমাদের যে কোনো চাষির মাধ্যমে আপনি প্রশিক্ষণ নিতে পারেন বা মৌমাছি কিনতে পারেন আর প্রাথমিকভাবে আপনি বিশটা বক্স দিয়ে শুরু করতে পারেন বিশ বক্স দিয়ে শুরু করলে এক লাখ টাকার মতো চালান লাগে আপনি একা পাচ্ছেন না আপনি গ্রুপিং করে করেন আপনি স্টুডেন্ট মানুষ আপনি চার পাঁচজন স্টুডেন্ট মিলে করেন আস্তে 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 আপনাদের ওই ছোটো ফার্মটা বিশটা বিশ বক্সের ফার্ম একদিন আমার তো দেড়শো দুশো বক্সের ফার্মে রূপ নেবে তখন আপনি স্টাবলিশ একজন ফার্মার হয়ে যাবে সাধারণত কত টাকা নিয়ে শুরু করলে লাভবান হতে পারবে প্রথমে এক লাখ টাকা এক দেড় লাখ টাকা সর্বোচ্চ এক থেকে দেড় লাখ টাকার ভিতরে আপনি শুরু করলে একটা স্টেজে পৌঁছাতে পারবেন সেক্ষেত্রে সে প্রতি মৌসুমে কিংবা প্রতিটি ফুলের বাগান থেকে কত টাকার মধু কিংবা কত টাকা লাভ করতে পারে আসলে দেখেন মৌ চাষে দুই ধরনের লাভ আসে একটা হচ্ছে আপনার মৌমাছি বাড়তেছে এই একটা লাভ আর আপনি উৎপাদিত মধু বাজারজাত করতেছেন মনে করেন আপনি এক লাখ টাকা বা দেড় লাখ টাকা মৌ মৌ খামারের পিছনে বা মৌ চাষের পিছনে ইনভেস্ট করলেন আপনি পার মা পার বছরে বছরের এটা হিসাব করা যায় একটা বছর যদি আপনি সুষ্ঠুভাবে দেখভাল করতে পারেন সব মিলে আপনি দুই থেকে আড়াই লাখ টাকার একটা বিনিয়োগ আসে যায় লাভ লাভ বংশ আসেই যায় দুই থেকে আড়াই লাখ টাকা আচ্ছা এই আর কি এই ধরনের মৌচ আছে লাভ আপনার কাছে যে মধু রয়েছে এই মধুগুলি আপনি পাইকিরি এবং খুচরা দুইভাবে তো বিক্রি করেন সাধারণত কত টাকা দামে আপনারা বিক্রি করেন খুচরা পাঁচশো সাতশো এক হাজার আর পাইকারি চারশো তারাও বেকার যারা আছে অনেক ভাই বেকার আছে আমাদের দেশে তারা মানে অন্য ছোটখাটো কর্মসংস্থানের পাশাপাশি তারা মৌ চাষ করতে পারে অথবা যারা একেবারে বেকার রয়েছে তারা ফুল ফিল আপলি মৌ চাষের সাথে ইনভলভ হত
তাদেরকে বলবো যে আমাদের দেশে বিশ্বমানের মধু উৎপাদন হয় আন্তর্জাতিক মানের মধু আমাদের দেশে উৎপাদন হয় আপনি আজকে ডাবরহানি খাচ্ছেন আপনি জানেন ডাবরহানি কোথা থেকে আসে ডাবরের মধ্যে আমাদের দেশ থেকে এক্সপোর্ট হয়ে ডাব ইন্ডিয়া যাচ্ছে ইন্ডিয়া থেকে মধুটা আবার ডাবর ব্রান্ড হয়ে বাংলাদেশে আসতেছে এখন আমরা যখন মার্কেটে কোনো প্রোডাক্ট কিনতে যাই যখন দেখি এটা মেড ইন বাংলাদেশ তখন আমরা আমরা রুচি রুচিতে পারে না যখন দেখি ডাবর হানি বা আরও বাইরের কান্ট্রি হানি তখন ওখানে ভেজালের প্রশ্ন করার মতো সময় থাকে না আমরা পণ্য কিনি না আমরা ব্রান্ড কিনি তো সবচেয়ে বড় সমস্যা যে আমাদের দেশের যত ক্রেতা আছে যারাই মধু খায় নিয়মিত এবং যারা না সবাই খাওয়া উচিত তো সবাইকে বলবো আমরা দেশি জিনিস একবার ট্রাই করেন আমরা দেশি শিল্প বাসান কেন আমরা কি সাথে কিসের মোহে আমরা বিদেশি পণ্যের দিকে হাত বাড়াচ্ছি আমার বুঝে আসে না এই আর সরকারের কাছে প্রশ্ন হচ্ছে যে অন্য অন্য মানে শিল্প খাতগুলোকে সরকার যেভাবে বাজেট দিচ্ছে যেভাবে ডেভেলপ হচ্ছে যেভাবে উন্নয়ন হচ্ছে মৌসা শিল্পটা সরকার একটু দৃষ্টি পোষণ করুক বলি এই মৌসা শিল্প অনেক দূর এগিয়ে যাবে মৌসা শিল্প সরকারের একদিন যদি সরকার সহযোগিতা করে তাহলে রপ্তানি আয়ের সবচেয়ে বড় মাধ্যম হতে পারে মৌচাষ কারণ আমাদের মধু সারা বিশ্বে একটা বিরাট চাহিদা রয়েছে আমরা আমাদের কিছু আভ্যন্তরীণ সমস্যার কারণে আমরা বাইরের বাজারগুলো ধরতে পারি না এটা সরকারের হস্তক্ষেপ এই মৌচাষে এই মুহূর্তে বিরাট প্রয়োজন নাহলে এই শিল্প আস্তে আস্তে একদিন ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে চলে যাবে আমরাও চাই আপনার মতো যারা ভ্রাম্যমান মৌচাষী আছে তাদের কল্যাণে সরকার এগিয়ে আসুক আমাদের অনুষ্ঠান কৃষি ও কৃষকের গল্পে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকেও ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক দেখছিলেন একজন ভ্রাম্যমান মৌচাষীর গল্প এরকম আরও অনেক প্রতিবেদন দেখতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকুন দেখা হবে পরবর্তী পর্বে